hakuna tofauti right attitude in the business mtazamo wako ukiwa mbovu kwenye biashara obviously utakacho kutalacho ni changamoto ambayo itashindwa kukufanya uweze kufikia baadhi ya vitu fulani ambazo wewe unavitazama kama vinatoka vikujenge na vikupeleke sehemu fulani ambayo ni muhimu sana kwako kuweza kufikia kwa hiyo lazima uwe na right attitude katika hii biashara ambayo wewe unaifanya ili iweze kukuletea yale matokeo ambayo wewe unayataka kwa sababu kumbukeni at the end of the day kila mtu anahitaji kufanikiwa na kama unahitaji kufanikiwa maana yake cha kwanza lazima uwe na mtazamo fulani na hicho ambacho unakifanya ili mtazamo wako uweze kukubeba wewe kuweza kufanya mambo fulani kwa hiyo nini maana ya mtazamo attitude the way you think and you feel some about something hapa ni yani actually yako ni ipi toward business yani biashara yako unaitazamaje unaonaje shida huwa inaanzia hapa inawezekana kuna watu ambao tayari wameshaajiriwa wana kazi zao wanahisi kwamba hii ni kitu ambacho labda inamfanya tu asiwe bored yani yeye awepo tu as long as siku zinaenda yeye anajifeel okay kuwepo hapo kwa hiyo kwake it's okay kuwa amemaliza yani lakini kuna mwingine anatizama katika mtazamo wa kwamba mimi nimeingia kwenye biashara ninachotaka ni kufanikiwa yani nataka yale maisha mazuri yote ambayo mimi ninawaona watu wengine wanayo mimi nimeyakosa nataka niwe naye kwa hiyo afe kipa afe beki ni lazima nipambane ili niweze kuwa nayo <coughs> lakini hapa pia kuna mwingine mtazamo wake mimi nataka nitimize ndoto zangu zote niwe na hiki niwe na hiki niwe na hiki niwe na hiki kwa yote hayo kwa pamoja ndiyo mtazamo tatu hata mtazamo wako unaweza ukajenga au mtazamo wako unaweza ukaharibu kwa hiyo inategemea na jambo gani unalojitazama nilipokuwa nafuatia namna ya maana ya attitude <coughs> nilipata mfano mmoja kwamba unapotizama mti unakupatia attitude fulani unayojua wewe staff inatofautiana baina ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa mfano kuna mwingine anapotizama mti yeye anaona kuni kwa maana yake mtazamo wake unamuonyesha ndani ya ule mti kuna kuni tu basi kwa hiyo ni limited ya ni ule mtazamo wake ndio unamuonyesha kwamba kuna kuni biashara inaisha lakini kuna mwingine ambaye mtazamo wake <coughs> unamwambia no kuna mkaa mkaa au ule mti innocent lakini kuni au mkaa vipo kichwani mwako unatizamaje mambo unayaonaje unavionaje vitu how do you see stuff unazionaje unaelewa nini unatazama vipi kwa hicho ndicho kinachoenda ku conclude kuhusiana na maswala yenu so lazima la mtazamo mwingine anaona furniture na anaona pesa katika mti kwa hiyo ina depend huyu mtu anaona nini katika mtazamo alionao toward kile kitu chochote ambacho anakuwa anakifanyia kazi hiyo itakusaidia wewe kwa hiyo make sure kwamba mtazamo wako unakuwa uko vizuri kwa sababu katika mtazamo ndiko mambo yote yanapokuepo hapo tutaangalia power of attitude nguvu ya mtazamo kuna talent kuna great talent yani una kipaji sababu wewe ni muongeaji ila una kipaji hata unapokuwa na kile kipaji chako unakuja na rotten attitude kwamba labda unakuwa na rotten attitude kwamba labda unakuwa na attitude yako inakuwa ni mbaya kwa unapokuwa na kipaji lakini unapokuwa na na mtazamo mbaya kinachotokea tokea sasa ni bali team team mbaya hiyo lazima utaitengeneza lakini jambo lingine great talent lakini uwe na bad attitude obvious utakuwa na average team timu yako itakuwa ni ya kawaida ukiwa na great attitude na ukawa na average attitude always utakuwa na good team lakini ukiwa na great talent na ukawa na good attitude utakuwa na great team kwa hiyo hapa utaona nguvu ya ya, ya mtazamo wako ulionao kwa siku utatambua hapa kuna vitu ambavyo ni wrong attitude yani vitu ambavyo ni at, a, yani zile attitude mbaya ambazo sasa hizo ukiwa nazo haziwezi kukisha popote ni vitu vya ambavyo kwanza huwezi kukubali kama unakosea yani huwezi ukubali kwamba mimi siwezi kitu ni hapa ninakosea yani wewe always you are right yani wewe muda wote huwezi kukubali hiyo ni wrong attitude kwenye biashara lakini nyingine ni kushindwa kusamehe. Yaani inawezekana wewe na dawa wako mkaingia kwenye mgogoro au wewe na mtu mwingine kwenye biashara mnaofanya biashara moja akakuibia mtu. Basi wewe hapo ni kesi ya mbili ya dunia, utaki hata kusikia chochote, 
unakwenda kuna muda yaani umeshavurugwa kiasi kwamba yote yashakuwa kwako ni matatizo ambayo mwisho wa siku inakupeleka ili usiweze kuona kitu gani ambacho kinafanya nini kinafanyika kwa hiyo <coughs> hii inakufanya unashindwa kusamehe ukishindwa kusamehe kwa sababu unapokuwa kwenye timu sometimes matatizo yanafanya nini yanatokea matatizo yanapotokea how you handle it namna gani unayachukua namna gani unayatengeneza unapokuwa unayatengeneza na hayakupi kile unachokitaka obvious hayawezi kukufikisha pale unapopata kwa hiyo mwisho wa siku ni lazima uwe na hivyo vitu lakini wivu kani wewe utamani mwingine afanikiwe unataka uwe wewe tu yani wewe ndio utoboe mwingine ukimwona anatoboa yani wewe leo inauma ukiona mwanzako anafanya sign up anamregister mtu ofisini wewe leo inafanya nini inakuuma huo ni mtazamo mbaya ni wrong attitude ambayo ina kill biashara za watu wengi sana kwa sababu ya kuona mtazamo huo mbovu lakini jambo lingine ni selfish ubinafsi unataka wewe tu yani wewe hauko tayari kusababisha wengine wewe uwe daraja wengine waweze kupita ila wewe unataka wewe for example watu hatuko sawa hatuko tofauti kuna mwingine ana kipaji hiki kuna mwingine ana kipaji hiki lakini wewe unataka tumia kipaji chako kunufaisha watu wewe unaita timu yako tu yani mimi njoni mnajifungia chobi ngo mnakula mwisho wa siku mnajikuta kama ni matangopoli mmelishana basi timu nzima wote mmelishana tangopoli moja kwa mwisho wa siku mnashindwa kujikwamua kutoka kwenye challenge mlionayo wote mnakuwa na weakness moja na wote mnashindwa ku solve ile weakness ndio nayo kwa sababu challenge yenu nyinyi obvious nini ni moja kwa yote hayo ni matatizo ya selfish critical spirit hapa mambo ya spirit una yani unaamini kuna vitu yani unakuwa vitu fulani ambavyo wewe unachukulia una complicate things kwa obvious huo ni mtazamo mbaya wrong attitude kwenye biashara na tabia ya kutaka kuchukua sifa zote uchukue wewe yani mimi bila mimi asingefanyika yote eh yani mimi ndio nimevunja hasa hii yote inapelekea kuona kwamba hufanya appreciation kwa watu wengine kwa hii attitude ni mbovu mwisho wa siku inapoteza watu kuendelea kufanya biashara vizuri lakini namna gani sasa unaweza uka develop attitude nzuri kwa mwaka huu 2019 cha kwanza evaluate your present attitude tambua namna ya wewe kuwepo na watu wengine kuwepo it's very important ili kuweza kujenga biashara ambayo imefanya imekaa vizuri lakini si hivyo tu ipatie nguvu sana imani kuliko uoga yani kuna watu ni waoga kwa hiyo swala la wao kuamini nguvu nguvu wanayotumia kuamini na nguvu wanayotumia kuogopa nguvu wanayotumia kuogopa ni kubwa zaidi kuliko nguvu wanayotumia kufanya ku nguvu wanayotumia kuogopa ni kubwa kuliko nguvu wanayotumia kuamini vitu kwa hiyo lazima uwe ni mtu unayoishi kwa imani kwa ni mimi kwamba lazima mwaka fulani nifanye kitu fulani lazima muda fulani nifanye jambo fulani lazima muda fulani nifanye jambo fulani imani yako iwe kubwa zaidi kuliko uoga sia ni kitu ambacho watu na destroy watu wengi sana kwa sababu ya uoga hivi mimi kweli mimi naweza nikatoboa mimi vitu kama hivyo lakini jambo lingine ili kuweza kuwa na attitude nzuri hebu andika statement mbalimbali kwa mfano jiandikie specifically nini unataka ukifanya kila siku. Yaani wewe kila siku isiye ni siku ambayo inakuja kulingana na upepo wa siku hiyo umefanya vipi. Uh-uh. Unaishi kulingana na namna ambavyo umetengeneza ratiba yako. Yaani mambo ambayo umeazimia kuyafanya kila siku, yatengenezee mkakati na uwe unayafanya kila siku. Yatakusaidia kuweza kujenga biashara yako lakini hasa unapojenga mtazamo katika biashara yako unayofanya. Lakini utakapokuwa umeandika hichi kitu usiishie ukanayo moyoni hebu mtafute mtu wa karibu ambaye labda unamwamini you trust ongea naye mfanye ajue hicho kitu kwa hiyo utakapomfanya ajue hicho kitu tayari umetengeneza mazingira ya huyu mtu kuweza kufahamu kile ambacho unafanya nini una unakifanya au kile ambacho unaki unakichungumzia ile inabaki kwamba siku nyingine anapokuwa ameona wewe umefanya ye unakuwa umempatia nguvu ya kuweza kuamini na yeye anapata nguvu zaidi ya kuona kwamba ah ili kitu kumbe inafanya nini inawezekana kwamba kama huyu ameweza mimi ni nani hata nishinde kwa hata mimi pia ninafanya nini naweza kwa hii <coughs> inafanya hivi lakini jambo la tatu ni kwamba chukua hatua kila siku kuendana na yale malengo ambayo umejiwekea hapa sio swala kwamba umesha verbalize vitu umesha vizungumza umeshamwambia mtu fulani hapo umekaa hauendani na kile kitu ambacho ulikuwa unakizungumza hapa ni kujitahidi sana kuhakikisha kwamba kile ambacho umekizungumza unakifanya sawa sawa na jinsi ulivyokuwa umeplan kwa sababu 
malengo yanaanza vitendo vinafanya nini vinafuata kwa hiyo hapa inahitaji action za hali ya juu ili mambo yaweze kwenda vizuri kwa hiyo unahitaji utengeneze action plan ambayo mwisho wa siku kile unachokiongea au kile unachokifanya kiendane na vile ambavyo watu wamekuwa wakitegemea au wewe umekuwa ukiwapatia kuzana na kile ambacho wewe unakiamini hasa katika malengo yako hiyo itakusaidia sana ili hii hayo yote yaweze kuwezekana kwanza kuwa na utayari wa wewe kuweza kubadilika hiyo ni jambo muhimu sana ambalo unatakiwa uwe nayo kuwa na utayari wa kuweza kubadilika ishi mara moja kila wakati yani maana yake lazima utambue kwamba kila kitu unachofanya this is is set and this is the last chance yani una mtu una mclose this is the last chance una mclose mteja this is the last chance each and everything unachofanya ichukulie kwamba hii ndio last chance kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta unapata vitu vingi sana ambavyo baadaye vitakujenga hasa katika swala la kuamini kile ambacho kinafanya nini kinawezekana sasa yote hayo yatakusaidia wewe kuweza kujenga hiyo trust yako iweze kuwa kubwa abundance mentality the development mentality yako katika namna ya kutengeneza vitu kuwa vinaaminika kwamba inawezekana vikafanyika lakini jambo lingine develop good habit kuwa na mtazamo mzuri au namna nzuri au tabia nzuri hiyo kera kiba yako ifuate zote unakana watu ambao wanaongea vitu ambavyo negative wewe fuata vitu ambavyo ni positive jipangie muda wa kusoma vitu mbalimbali mbali. jifunze kuhusu biashara ya mtandao kuna watu wengi sana ambao hata biashara ya mtandao hawaielewi vizuri hawaielewi kwa sababu yawezekana hawapati kujua nini hii biashara ya mtandao inafanya fanya vipi ni tofauti kati ya biashara ya mtandao na biashara zingine za kawaida ni nini hajui lakini hivi ni vitu muhimu ambavyo unatakiwa uu unavijua kwa hiyo unapojiwekea ratiba yako ili wewe unasoma vitu mara kwa mara ni muhimu sana kutengeneza hicho kitu kitakusaidia unapojenga biashara yako ili iweze kuwa nzuri. Leo nitawatumia link kwenye group ile ya mkutano wetu. Ukipata muda pitia hiyo link. Sikiliza kile kitu ambacho tumezungumza pale kwa sababu pale inazungumza kuifahamu na kuielewa biashara ya nini ya mtandao. Itakusaidia kujenga ili uweze kuwa na uelewa mzuri kuhusu biashara ya mtandao. Inasema elewa maana ya biashara ya mtandao imeandaliwa na bwana mmoja anaitwa Hari Mujagi. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kwenda kupitia na uweze kufahamu. Lakini jambo lingine actually choose to have a right attitude. Utakapokuwa na mtazamo mzuri kila wakati hiyo itakujenga wewe kufanya uwe mtu sahihi katika hii biashara, uwe ni mtu ambaye unaelewa unafanya jambo gani lakini uwe ni mtu ambaye utafaa na kuwa upline mzuri kwa sababu kwako itakuwa imeanza lakini una uwezo wa develop kwenda kwa watu wengine. Kwa hicho ndicho kitakacho kwenda kusaidia kutengeneza ile mood nzuri ya team ambayo mwisho wa siku inakwenda kutengeneza jambo fulani ambalo nzuri. Mpaka hapo hii topic ya kwanza imeishia hapo. Sasa kama kuna mtu anaswali au ananyongeza, nyosha mkono nikupe nafasi, umalize, tufunge chapter hii, tuingie chapter nyingine. Kama kuna mtu anaswali please line unaweza kunyosha mkono na kuruhusu kuzungumza ili tuweze kwenda kumbapa. Tumezungumzia jambo linaloitwa attitude. Attitude. Yaani nimekaa kimya kwamba mimi nahubiri au amjaelewa au mmeelewa sana au twende to next nyingine. Kama kusema nyosha mkono ili nijue nifungue line yako. Steph line iko hapo. Fungua sema. Steph wali. Kwamba Hello. Nakusikia. Hello. Yeah, yeah. E, ni kwamba nashukuru hapo kiongozi ni kwamba hivi tumeelewa naomba kwa sababu hapo ingekuwa mtu hajaelewa nafikiri angeuliza naona twende hiyo session ya pili tuangalie inavyokuwa okay sawa okay, mm. session ya pili